നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സൗമ്യ അജിൻ ഇന്ന് ഫുഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ക്ലാസ്സാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും അഗ്രികൾച്ചറും വെറ്റിനറിയും ഡയറി സയൻസും പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ മാക്സിമം ക്ലാസ്സുകൾ പഠിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോസ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പഠിക്കാത്ത ടോപ്പിക്സ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് കാണാൻ പറ്റും മാക്സിമം പഠിച്ച് തീർക്കുക ഇനി ഇഷ്ടം പോലെ പഠിക്കാൻ കിടപ്പുണ്ട് ഓരോ സ്ലൈഡും പഠിക്കുമ്പം ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു സ്ലൈഡ് കാണുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സ്ലൈഡ് ജസ്റ്റ് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കുക അതിന് ശേഷം അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം നോട്ട് എഴുതുക ഓർത്ത് നോട്ട് എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക അത് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ വീണ്ടും സ്ലൈഡിലേക്ക് നോക്കാവൂ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പം കുറച്ചും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മറക്കാതിരിക്കാൻ അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറേ ഉണ്ട് ഹീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കോൾഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റേഡിയേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം എല്ലാം കൂടി ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹെവി ആവും ഓക്കെ അപ്പം ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നീക്സ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു പ്രിവെൻ്റ് ഫുഡ് ഫ്രം സ്പോയിലേജ് അതായത് ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നീക്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഈ ടോപ്പിക്കിന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ഓർ ഡിലേ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ മൈക്രോബ്സ് കാരണമുള്ള ഡീകമ്പോസിഷനെ ഡിലേ ചെയ്യിക്കുക സെക്കൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ ഓർ ഡിലേ ഓഫ് സെൽഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് സ്വയം നശിച്ചു പോവുക ഫുഡിനുള്ളിലെ എൻസൈംസ് കാരണം സ്വയം നശിച്ചു പോവുക അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ലാസ്റ്റ് വൺ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആനിമൽസ് മെക്കാനിക്കൽ കോഴ്സസ് അതായത് ഇൻസെക്ട്സ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് നശിപ്പിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ടൈമിലൊക്കെ സ്പോയിലേജ് ആവാതിരിക്കുക അത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ഓർ ഡിലേ ഓഫ് മൈക്രോബിൽ ഡിക്കമ്പോസിഷൻ അതിന് താഴെ വരുന്നത് നാലെണ്ണമാണ് കീപ്പിംഗ് ഔട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബൈ ഹിൻഡറിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ബൈ കില്ലിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതിൽ ആ മൂന്നെണ്ണം ഹിൻഡറിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം വരെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ബാക്കി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യത്തെ പ്രിവെൻഷൻ ഓർ ഡിലേ ഓഫ് മൈക്രോബിയൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ അതിൽ വരുന്നതാണ് ബൈ കീപ്പിംഗ് ഔട്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബൈ എസെപ്സിസ് അതായത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എസെപ്റ്റിക് പാക്കേജസ് വഴിയൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ലാതാക്കുക ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫിൽറ്റർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് ബൈ ഹിൻഡറിംഗ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദി മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചും കൂട്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ ബൈ കില്ലിംഗ് അതായത് ഹീറ്റ് റേഡിയേഷനൊക്കെ വെച്ച് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി നശിപ്പിച്ച് കളയുക അടുത്തത് പ്രിവെൻഷൻ ഓർ ഡിലേ ഓഫ് സെൽഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഫുഡ് തന്നെ നശിച്ചു പോകുന്നത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ബൈ ഇനാക്ടിവേഷൻ ഓഫ് എൻസൈംസ് ചില എൻസൈംസ് കാരണമാണ് ഇപ്പം ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നശിച്ചു പോകുന്ന എന്താ അതിലുള്ള എൻസൈംസ് കാരണം അതിനെയൊക്കെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അതായത് എന്താണ് ബ്ലാഞ്ചിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സുകൾ അടുത്തത് ബൈ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ബൈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് കെമിക്കൽ അതായത് ഓക്സിഡേഷനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് സെൽഫ് ഡീകമ്പോസിഷനെ നമ്മൾ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ഡാമേജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ് ആനിമൽ മെക്കാനിക്കൽ കോഴ്സസ് അപ്പം ഇൻസെക്ട്സിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട് റൈപ്പനിങ് അതിനകത്ത് പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അഗ്രികൾച്ചറിൽ പഠിച്ചിരുന്നല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം പ്രിവെൻഷൻ ഓ ഡിലേ ഓഫ് മൈക്രോബി ഡീകമ്പോസി
എയർ പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ അകത്തേക്ക് കയറുകയില്ല നമ്മൾ അച്ചാറിൻ്റെയൊക്കെ കുപ്പിയില്ലേ നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കില്ലേ അങ്ങനത്തെ സീലിംഗ് ആണ് ഹെർമെറ്റിക്കലി സീലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ ഗുണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് റെഫ്രിജറേഷൻ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിലും നല്ല ഷെൽഫ് ലൈഫ് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നവ അത് റീ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള ചാൻസും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ ഒരു എസെപ്റ്റിക് പാക്കേജിങ്ങിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രോപ്പിക്കാനൊക്കെ വാങ്ങിക്കില്ലേ അങ്ങനത്തെ പാക്കേജുകൾ അതെല്ലാം ഒരു റൂമിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആ പേപ്പറും അതിൻ്റെ പാക്കിങ്ങും പ്രോഡക്റ്റും എല്ലാം ഒരേ സമയം സ്റ്റെറിൽ ചെയ്യും ദ പാക്കേജിങ് കണ്ടെയ്നർ യൂസ്ഡ് ഇൻ എസെപ്റ്റിക് പ്രോസസ്സിംഗ് ആ സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ബിഫോർ ദ ആർ യൂസ്ഡ് അതായത് കണ്ടെയ്നറും ആ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടെയ്നേഴ്സും ആ ടൈമിൽ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും ദ പാക്കേജിങ് മെഷീനറി ഈസ് സ്റ്റെറിലൈസ്ഡ് യൂസിങ് സ്റ്റീം സ്റ്റെറിൽ ഗ്യാസസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഈ പാക്കേജ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെഷീൻസും സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യും അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റീം സ്റ്റെറൈൽ ഗ്യാസസ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റെറൈൽ ചെയ്യുന്നത് പാക്കേജസ് മസ്റ്റ് ബി സീഡ് അണ്ടർ സ്റ്റെറൈൽ കണ്ടീഷൻസ് യൂഷ്വലി യൂസിങ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ സീലിംഗ് പ്ലേറ്റ് ഫുഡ്സ് ദാറ്റ് ആർ എസെപ്റ്റിക്കലി പ്രോസസ്ഡ് ഡു നോട്ട് റിക്വയർ റെഫ്രിജറേഷൻ ഫോർ സ്റ്റോറേജ് അപ്പോൾ ഷെൽഫ് ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ റെഫ്രിജറേഷൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ എച്ച് ടി എസ് ടി മെതേഡാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ എസെപ്റ്റിക് പാക്കേജിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇനി വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും അതിൽ ലേബലിംഗ് പാക്കേജിങ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ടോപ്പിക് ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ഓർഗാനിസിൻ്റെ മാറ്റാം ആദ്യം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വാഷ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ വാഷിംഗ് ട്രിമ്മിംഗ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്കാർഡിംഗ് ഡെപ്പ് ഫിൽട്രേഷൻ സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ അതായത് അഴുക്കൊക്കെ കഴുകി അഴുക്കെല്ലാം കളഞ്ഞു ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാം അതായത് ലിക്വിഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യും സെൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വഴി ചെയ്യുമ്പം ഡേർട്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അടിഞ്ഞുകൂടില്ലേ പിന്നെ സെഡിമെൻറ്റേഷനും അതേപോലെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡാണ് ഫിൽട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫിൽട്രേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഫുഡ്സ് ത്രൂ ദി ബാക്ടീരിയ പ്രൂഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് is a common method for complete removal of microorganisms from the food adayathu if a beverage angane kekkulla foods undu allengi juice angane ulla vekkana filter cheynathu appo aa sentence sradhikanam through bacteria proof filters aa filters endarikkum bacteria proof type aayirikkum next step aanu by hindering the growth and activity of microorganism adayathu microorganism inde growth um activity ekke tadanju nirthuga adu edakka methods ബൈ യൂസിങ് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ലോ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടോ നോക്കാം അതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് കോൾഡ് പ്രിസർവേഷൻ ഈ കോൾഡ് പ്രിസർവേഷനിൽ തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സെല്ല സ്റ്റോറേജ് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓർ ചില്ലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈ സെല്ല സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരിക്കും കൂടുതലും നമ്മൾ റൂട്ട് ക്രോപ്സ് കപ്പ അല്ലെങ്കിൽ ശതാവരി അങ്ങനെയുള്ളവ പൊട്ടറ്റോ ഓണിയൻ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കൂടുതലും സെല്ല സ്റ്റോറേജിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് റെഫ്രിജറേറ്റർ ഓർ ചില്ലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് മീറ്റ് പൗൾട്രി ഫ്രഷ് മിൽക്ക് ആൻഡ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ സാധാരണ ഉള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് റെഫ്രിജറേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ചില്ലിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ സീറോ ടു ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബനാനയുടെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടു സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രീസിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അത് മൈനസ് എയ്റ്റീൻ ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതായത് മഷ്റൂംസ് പീസ് ഒക്കെ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രീസിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിലുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ലിക്വിഡ് ഇതായിട്ട് അതായത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണല്ലോ അത് നേരെ സോളിഡ് ഫോം ഐസ് ഫോമിലേക്കാകുകയാണ് ചെയ്
അതായത് റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ദി ഫുഡ് ടു എ ലെവൽ അറ്റ് വിച്ച് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫെയിൽസ് ടു ഗ്രോ അതായത് ഈ ഫുഡിൽ നിന്നും വാട്ടർ എല്ലാം ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ വാട്ടർ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസിന് വളരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ റെഡ്യൂസ്ഡ് വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കും ഈ ഡ്രൈങ് തന്നെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് സൺ ഡ്രൈങ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് പിന്നെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഓ സോൾട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കില്ലേ ആ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ സൺ ഡ്രൈങ് ഉണ്ട് വെയിൽ കൊള്ളിക്കുന്നത് ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് ഫ്രീസ് പ്രോസസ്സ് വഴി തന്നെ ഈ മോയ്സ്ചർ ഫുള്ള് മാറ്റും അതേപോലെ അഡീഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഓ സോൾട്ടും ഷുഗറും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഓസ്മോളിസിസ് അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അത് വഴിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് മോയ്സ്ചർ മാറി കിട്ടും ഇതിലാദ്യം ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് പഠിക്കാം ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലയോഫിലൈസേഷൻ ഓർ ക്രയോ ഡിസിക്കേഷൻ ഇതിൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഐസ് ഓർ അതർ ഫ്രോസൺ സോൾവെൻസ് ഫ്രം എ മെറ്റീരിയൽ ത്രൂ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ അപ്പം സബ്ലിമേഷൻ വഴിയിട്ടാണ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ്ങിൽ ഏത് പ്രോസസ്സാണ് നടക്കുന്നത് സബ്ലിമേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ ഈസ് വെൻ എ സോളിഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഐസ് ചേഞ്ചസ് ഡയറക്റ്റ്ലി ടു എ വേപ്പർ വിത്തൗട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദി ലിക്വിഡ് ഫേസ് അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ഐസ് കട്ട പുറത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ആദ്യം അത് അലിഞ്ഞ് വെള്ളമാകും വെള്ളമായ ശേഷമാണ് പതിയെ വെയിൽ കൊണ്ടത് ഫുള്ള് വേപ്പറായിട്ട് മാറുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഡയറക്റ്റ് ഐസ് വേപ്പറായിട്ട് മാറുകയാണ് അവിടെ ലിക്വിഡ് ആകുക എന്നുള്ള ഒരു ഫേസ് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് ഓർത്താൽ മതി ഫ്രീസ് ഡ്രൈങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്ലിമേഷൻ വഴിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് സബ്ലിമേഷനിൽ ഐസ് ഡയറക്റ്റ് വേപ്പറായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സോൾട്ടിങ് അതായത് ഉപ്പിലിടുന്ന മെതേഡ്സ് സോൾട്ട് ആക്ടേഴ്സ് എ പ്രിസർവേറ്റീവ് വെൻ ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് എബോവ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സോൾട്ടിന് പ്രിസർവേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയൊക്കെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എയ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സോൾട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഉപ്പിലിടുമ്പം എന്ത് പറ്റും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ സോൾട്ടിനെ മൊത്തം അബ്സോർബ് ചെയ്യും ആ സൊല്യൂഷനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറിൻ്റെ ഇൻക്രീസാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കാരണം പ്ലാസ്മോളിസിസ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഈ മൈക്രോബ്സിന് ആ സൊല്യൂഷന് വളരാൻ പറ്റാതെയാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്ലാസ്മോളിസിസും ഓസ്മോട്ടിക് പ്രഷറും പിന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് വേണ്ടത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റിന് മുകളിലേക്ക് പൊതുവേ സോൾട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഷുഗറിങ് ആണ് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പഞ്ചസാര ലൈനിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാറില്ലേ അപ്പം ഷുഗർ ഇൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആക്ട് ആസ് പ്രിസർവേറ്റീവ് ഡ്യൂ ടു ഓസ്മോസിസ് ഇവിടെ ഓസ്മോസിസ് കാരണമാണ് ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് ഷുഗറിന് കുറച്ചും കൂടെ കൂടിയ കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണം അതായത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ വേണം ഇത് പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഷുഗറിങ്ങിന് എക്സാമ്പിളാണ് ജെല്ലി ജാം എന്നിവയൊക്കെ അതേപോലെ ഷുഗറിങ് ചെയ്യുമ്പം വാട്ടർ ആക്ടിവിറ്റിയെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നിർത്താൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ മീസോഫിലിക് ബാക്ടീരിയ ഈസ്റ്റ് എന്നിവയൊന്നും അധികം അറ്റാക്ക് ചെയ്യുകയില്ല നെക്സ്റ്റ് പിക്ലിംഗ് മെതേഡ് അതായത് നമ്മൾ അച്ചാറൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നില്ല ഉപ്പിലിട്ട് വയ്ക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദ പ്രിസർവേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻ കോമൺ സാൾട്ട് ഓർ ഇൻ വിനഗർ ഈസ് നോൺ എസ് പിക്ലിംഗ് അതായത് സോൾട്ടും ഉപയോഗിക്കും വിനഗറും ഉപയോഗിക്കും ഈ പിക്ലിംഗിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബൈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫെർമെൻറ്റേഷൻ ബൈ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ബാക്ടീരിയയാണ് പിക്ലിംഗിൽ നടക്കുന്നത് വിച്ച് ആർ ജനറലി പ്രസൻറ്റ് ഓൺ ദി സർഫസസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് ഫ്രൂട്ട് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് നോർമലി ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിലും വെജിറ്റബിൾസിലും എല്ലാം ഈ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഫെർമെൻറ്റേഷനാണ് പിക്ലിംഗിൽ നടക്കുന്നത് അതിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രൂട്ട്സാണ് ഇന്ത്യൻ ഗൂസ്ബെറി ജിഞ്ചർ ടർമറിക് ക്യാബേജ് ഒക്കെ കുറേ ഉണ്ട് അത്
ഈ വിനെഗർ പിക്കിൾസിൽ സാൾട്ട് ചേർക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറും ചേർക്കാറുണ്ട് അതപ്പം ടു ടു ത്രീ പെർസെൻറ്റേജോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ടു ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജോ ആയിരിക്കും ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ വിനെഗർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു പെർസെൻറ്റേജിന് താഴെ ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഈ സംഭവം പാസ്റ്ററൈസേഷൻ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്പോയിലേജ് ഉണ്ടാവുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വിനകറിലിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് സാധാരണ മാങ്കോ ഗാർലിക് ചില്ലീസ് ഒക്കെയാണ് അടുത്തത് പിക്കിൾസ് വിത്ത് ഓയിൽ ഓയിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് അതായത് മസ്റ്റാർഡ് ഓയിൽ എള്ളെണ്ണയിൽ കടുകെണ്ണ എള്ളെണ്ണ ഇവയിലൊക്കെ ഇട്ട് വയ്ക്കാറുണ്ട് ദ ഫ്രൂട്ട്സ് ഓർ വെജിറ്റബിൾ ഷുഡ് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എഡിബിൾ ഓയിൽ അത് എഡിബിൾ ഓയിൽസിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കടുകെണ്ണയും എള്ളെണ്ണയും എള്ളെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് കോളിഫ്ലവർ ലൈം മാങ്കോ എന്നിവയാണ് കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദ പിക്കിൾ റിമൈൻസ് ഇൻ ഗുഡ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് അതായത് നല്ലതായിട്ടൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഓയിൽ ഇത് രണ്ട് വർഷം വരെ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതെ ഇരിക്കും അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് പിക്കിൾസ് വിത്ത് സോൾട്ട് വിനഗർ ഓയിൽ സ്പൈസസ് അതായത് സ്പൈസസും കൂടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചിടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഗുണങ്ങൾ ആ പ്രോഡക്റ്റിന് കിട്ടും അതായത് ഫെർമെൻറ്റീവ് ആക്ഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷൻ ആക്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് വിനഗർ ആൻഡ് ഓയിൽ ഇത്രയും കൂടി കമ്പൈൻ ചെയ്യും അത് കൂടാതെ സ്പൈസസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിനെന്താണ് ഫ്ലേവറിംഗ് ആൻഡ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയ പ്രോപ്പർട്ടിയും കൂടിയുണ്ട് ഇനി ഈ സ്പൈസസ് ചേർക്കുന്നത് പൗഡർ പൗഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് പൊടിച്ചിട്ടാണ് ആൻഡ് ഫ്രൈഡ് ഇൻ ഓയിൽ ആൻഡ് മിക്സ്ഡ് ദി പ്രിപ്പയർഡ് ഫ്രൂട്ട് ഓർ വെജിറ്റബിൾ ബിഫോർ ദി അഡീഷൻ ഓഫ് വിനഗർ വിനഗർ ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്പൈസസ് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബൈ കില്ലി ഹീറ്റ് മെതേഡൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ അത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം എല്ലാം കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഹെവി ആയിപ്പോകും ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷൻ ഒരു ടേബിൾ കിട്ടിയപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ അതായത് ഫിസിക്കൽ മെതേഡ് ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രിസർവേഷൻ ബൈ ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനകത്ത് വരുന്നത് റെഫ്രിജറേഷൻ ഫ്രീസിംഗ് പ്രിസർവേഷൻ ഡീ ഹൈഡ്രോ ഫ്രീസിംഗ് കാർബണേഷൻ അടുത്തത് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പാസ്റ്ററൈസേഷൻ മെതേഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ യു എച്ച് ടി മൈക്രോവേവ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നാളെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബൈ റിമൂവൽ ഓഫ് വാട്ടർ എങ്ങനെ ഡ്രൈയിങ് സൺ ഡ്രൈയിങ് അങ്ങനെയൊക്കെ പിന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ചെയ്യും ഇവാപ്രേഷൻ ഓസ്മോസിസ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈയിങ് ആ മെതേഡിലെല്ലാം വാട്ടർ റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് അടുത്തത് ഇറേഡിയേഷൻ എങ്ങനെ യു വി റേസ് ഗാമ റേസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നോൺ തെർമൽ മെതേഡ്സ് അതായത് ഹൈ പ്രഷർ പ്രോസസ്സിംഗ് പൾസ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്സ് ഇതെല്ലാം നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ മെതേഡാണ് നോക്കിയത് അടുത്തത് കെമിക്കൽ മെതേഡ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് ആസിഡ് അതായത് ആസിറ്റിക് ആസിഡ് വിനഗിരി പോലെയുള്ള വിനാഗിരി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് തന്നെ പിക്ലിംഗ് ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് അടുത്ത ബൈ ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് സോൾട്ട് ഓർ ബ്രൈൻ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ഉപ്പ് മാങ്ങയൊക്കെ അല്ലേ ഉപ്പ് മാങ്ങ അല്ലെങ്കിൽ വെജിറ്റബിൾ സ്ലൈസസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ അതിനകത്ത് വരുന്നത് ജാം ജെല്ലീസ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ബൈ അഡീഷൻ ഓഫ് കെമിക്കൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് അതായത് സോഡിയം ബെൻസേറ്റ് സോർബിക് ആസിഡ് അങ്ങനെയുള്ളവയൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് നെക്സ്റ്റ് ബൈ ഫെർമെൻറ്റേഷൻ അതായത് ആൽക്കഹോളിക് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ വൈൻ ബിയർ എന്നിവയൊക്കെ പിന്നെ അസറ്റിക് ആസിഡ് വിനഗർ ലാക്റ്റിക് ആസിഡ് ഫെർമെൻറ്റേഷൻ കർഡ് ചീസ് അതൊക്കെ വരും നെക്സ്റ്റ് ബൈ കോമ്പിനേഷൻ മെതേഡ് ഇതെല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുന്നത് അതിൽ ഹർഡ് ടെക്നോളജി ക്യാനിങ് അങ്ങനെ കുറേ പ്രോസസ്സുകൾ വരുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇനി പഠിക്കാം ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് 